Hi everyone. Good morning. Hey everyone. Good morning. Morning. Okay. So today boost of four project check check see boost of five difference check that no. So boost of five lo so marke final ka boost of five lo project call amar da marke. Okay. So boost of four lo project send check na varlo ite na konto mande send check sharu. So varlo matra mein ne check that no. And remaining members correction ite check kor do. Yena gan te tomorrow niche ne jaw skip start check suna no. फर्स्ट ओवर से इंजेस शरू बना के देवेंद्रास सो मेरे डाउट्स नहीं क्लारिफाई जस्ट कौन डे मेरो ओके ओके लुकिंग गुड हम्म बने जैसे विजुअल स्टूडियो कॉल ना चेसिंग नोट पैड प्लस प्लस सो ये वाला ना विजुअल स्टूडियो कॉल ना चेसिंग तो चप्पल नहीं विजुअल स्टूडियो कॉल ना ओपन जस्ट सेंड करते इधर का मिक कोडिंग नेटिव का ना पिक्चर डच्चे हो सो ये ना टास्क दी मी वन टास्क दी मी वन टास्क वन टास्क ही तो सो ये टेम्पलेट चूस सर कोडिंग लेवल मिस्टेक कुंडी है हमारे चुदा के हेडर 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 कॉम सेक्शन सो मान के ना डे इकड़ बॉडी मान के स्टार्ट होता होगी इकड़ उन्हें कोड मत तो वो का टैब स्पेस वाले मान के इवन ये डायरेक्ट का मान के कनेक्ट रहेगा तो वो का टैब स्पेस टैब से बिल्कुल इसपे नहीं ट्रांसफर दे मान के नीट का उन्हें टच करना है गैप्स इन्हीं रिमूव जैसे इसको आलम मतलब तरह तरह एंडिंग लाना पंपी चलो बोल ये गैप्स इन तो उन लोगों को दबाओ दबाने की ये लाइन चलो इन्हीं लाइन्स ऑफ कोड तक ही बहुत जुड़ में ये वन वेस्टेज मर गया ना मर गया ना डेल लाइन लाइन इम्पोर्टेंट मर गई इन्हीं लाइन्स कोड जो रा� ना वो एंकर टाइप के फ्लावर्स के सीएसएस लोग आशा है एक कोई अमन ना बोस्टर लोग आशा है सीएसएस लोग आशा है सीएसएस लेवल रहे मन्ने नहीं ना इतना योर रहे मन्ने नहीं ना सो ये देखो टेम्पलेट डाउनलोड जिसको नाचने टूटा दी ये नहीं निज़ा प्ले करता मरे असल एंड मीनिंग ही देनु ऐडे अंदर निको एंड अज मीनिंग को इन दिल मीनिंग है डे हम्म जब पर आईफोन आईफोन बैठ कोड में तो को डाइट का पिंक कलर बैठ कोड रहा था आईफोन आईफोन बैठ कोड ना हाँ मर रहा है तो ना डेरर हो चुके हैं दाव आईफोन आईफोन दिया से नेरर हो चुके हैं ना कर चुके यदि वैल्यू चेंज है इन्दी विटुगुनी चाइडिया आंदा निको वेरिएबल्स लोई बड़ा मुगर निची विटुगुनी चाइडिया आंदा निको पिंक कलर एवं ना इधर पिंक कलर वाले मारो वाले अल्लाह अल्लाह ये बड़ा निको चाइडिया आंदा आइडिया उन्हें पकड़ में चलो ना देख सी इधर न्यू वन का इतना राशन दिया � खाने ये नहीं थे दिन चूसते ना क्या लाऊं नंटे वो का टेम्पलेट लो रेडीमेटेड कोड नहीं काबिल पेस्ट चेस ना तो ना कहने बिस्तों ना कहने बिस्तों ना वाट अंते ना ओपिनियन जब तक ना ओके दाने काबिल पेस्ट है चलो राइट गुड मान के इधर नंसेरे मान के मानो वो उनका मान कोडिंग दास को लगा नहीं वाल ये ने प्रॉपर्टीज़ से लाउंड ने पढ़ो सेम प्रॉपर्टीज़ का उपयोग ऐसे मत चले स्क्रॉल बिहेवर मार्बल वन मिनट 
స్కోల్ బిహేవియర్ ఇదే స్కూల్ స్లో స్క్రోలింగ్ వచ్చేసి మనకి స్లోగా వెళ్తుంది మనం ఆ స్లోగా వెళ్ళేది దీనివల్లే అనమాట మనకి స్క్రోల్ బిహేవియర్ స్మూత్ అనమాట ఓకే సో ఇలా యూట్యూబ్లో అయితే ప్రిఫర్ అయితే చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ యూట్యూబ్లో ప్రిఫర్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఆ వీడియో వరకు మాత్రం నువ్వు చేయగలవు రిమైనింగ్ నువ్వు చేయడం కష్టం అవుతుంది ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా సో సిఎస్ఎస్ ప్రిఫర్ చేయకూడదు ఓన్లీ బూస్టాప్ ఫోర్ ప్రిఫర్ చేయాలి ఎంత సిఎస్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ మరి బూస్టాప్ చేసినట్టు ఎలాగా తెలిసేది ఓకే సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇది కాదు బూస్టాప్లో ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నమాట బూస్టాప్ కోడ్ వాడుకోవాలి బూస్టాప్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఎప్పుడైనా సరే మీరు రాసే కోడ్ వచ్చేసి నాకు ఎనలైజ్ అయిపోద్ది అంటే మీరు కాపీ చేశారా లేకపోతే ఏంటి అని సో కోడింగ్ వచ్చేసి ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎంప్లాయ్ ఎలా రాస్తాడు అండ్ ఒక ఫ్రెషర్ ఎలా రాస్తాడు అనేసి నాకు ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ చూసింటారు కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంటుంది అనమాట సో మీ ఓన్గా రాసి ఉంటే నాకు ఐడియా వస్తుంది అశోక్ టైప్ చేయడం ఓకే కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకు కనిపిస్తుంది కదా వ్యూ మనకు కనిపించినప్పుడు ఇంకా టైప్ చేయడం ఏంటి అశోక్ హర్ దేర్ సో అట్లీస్ట్ నువ్వు చూసి రాసిన ఓకే కానీ బూస్టాప్ యూస్ చేసి ఉండాలి ఆ ప్లేస్ లో బూస్టాప్ యూస్ చేసి ఉంటే నేను హ్యాపీ సో ఇతను కూడా అంతే అశోక్ మీరు కూడా అంతే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారు అంటే టైం వేస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు దాదాపుగా త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ వీడియో ఉంటుంది ఆ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ వీడియో పెట్టుకొని అంత టైప్ చేసి అంత స్టార్ట్ చేసుకొని చేసే బదులు బూస్టాప్ ప్రిపేర్ వేసి చేస్తే మనకి ఎంత సేమ్ ఎంత సేవ్ అవుతుంది టైం మనకు ఫైనల్గా కావాల్సింది బూస్టాప్లో ప్రాజెక్ట్ కావాలి ఓకే చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాడు ఇచ్చిన క్లాసెస్ అలాగే రాసింటారు వాడు రాసిన స్టైల్స్ అలాగే రాసింటారు నేను స్టైల్స్ సిఎస్ఎస్లో పెట్టమంటే సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఫాలో అయ్యావు అశోక్ చేంజ్ చేసిపోయేది సిఎస్ఎస్ లో పెట్టమని చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా అదే చెప్పారు సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్ లో స్టైల్స్ పెట్టేసుకొని ఇవ్వమని చెప్పాను సో ఆ ప్రాసెస్ అయితే నాకు చేయట్లేదు ఓకే సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి అయితే ఇలా రిపీట్ చేసుకోమకండి మీ ఓన్ గా రాసేదానికి చూడండి ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఇట్లా ఫాంటస్ ఇలా చేసినప్పుడు మనకి ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు మనకు ఓన్లీ కావాల్సింది ఆరియల్ స్టైల్ షీట్ అండ్ హెచ్చరిక ఈ వాల్యూ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉండాలంటే మన ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ పైనే ఉండాలి మనకి ఇది ఇలా ఉండాలి మనకి అసలు బూస్టాప్ లింక్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోలేదు ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ లో రాశారు ప్రాజెక్ట్ ని ఇదంతా సిఎస్ఎస్ అప్పుడు చేసింటే హ్యాపీగా ఉండేది మీకు బూస్టాప్ అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయడం అన్నెసెసరీ మనకి టైం వేస్ట్ అనమాట అంతే ఓకే చేసేవరకు ఓకే మీకు కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే తెలిసి ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి ఇంకా బూస్టాప్ లో అయితే చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ కల్పన జాయిన్ అయ్యారా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ప్రాజెక్ట్ లో అక్కడ ఐకాన్స్ ఎక్కడ డబల్ కోట్స్ డబల్ కోట్స్ ఏముంది మీకు డబల్ కోట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే డబల్ కోట్స్ ఇచ్చేయండి లేదు అనుకుంటే మనకు వద్దే వేరే ఇచ్చేయండి అంతే మన డబల్ కోర్స్ వచ్చేసి నార్మల్ గా డబల్ కోర్స్ అనేసి ఇస్తాం కదా ఆ డబల్ కోర్స్ లాగా ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఏమా మీరు కాల్ కాల్ అని పెట్టారు మళ్ళీ మొదటికి వచ్చారు మీరు అసలు బూస్టర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నారు ఏం ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా మీరు కాల్ పెట్టద్దండి అని చెప్పాను కదా నేను కాల్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి మనకి నెవబర్ నెవబర్ ఎక్స్పాండ్ అసలు మీరు ఎక్స్పాండ్ ఏ వ్యూలో అవుతుంది అనేసి మీరు రాయాలి ఎస్ఎంవ్యూలో అండ్ ఫిక్స్డ్ టాప్ గా ఉంటే ఫిక్స్డ్ టాప్ రాసుకోవాలి అంటే నెవబర్ బ్రాండ్ అండ్ ఇక్కడ బటన్ లేదు కొలాప్సిబుల్ నెవబర్ చేయలేదు మీరు కొలాప్సిబుల్ నెవబర్ చేయాలి మనకి మొబైల్ వీధి నెవబర్ చేయాలి నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ మీద ఆబ్సెంట్ అయ్యారా మరి ఆ వీడియో చూడలేదా చూస్తా అవి ఇంకా చేయలేదు కాల్ అని చెప్పలే కదా అసలు సో కాల్ అంటే మీరు 
ఈక్వల్ కాలమ్స్ ఓకే కానీ రెస్పాన్సివ్ కాలమ్స్ కాదు కదా మనకు కావాలంటే కాలు ఇక్కడ విడితే ఏమన్నా రాశారా మీరు పొరపాటని ఏమన్నా సో ఏం లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాల్ పెట్టద్దు మనకి ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను మనకి కాల్ ఎక్సెల్ కానీ కాల్ ఎండి కానీ మీరు పెట్టేది రెస్పాన్సివ్ అనమాట కాల్ అనేది రెస్పాన్సివ్ కాలమ్స్ కాదు సో ఈ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాబట్టి కాల్ ఎండి సిక్స్ కాల్ ఎండి సిక్స్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి కాల్ ఎస్ఎం కూడా రాసేయాలి నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నుంచి కాదు అసలు మీరు లాస్ట్ టైం కూడా ఇదే మిస్టేక్ చేశారు మీరు అప్పుడు చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే మిస్టేక్ సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఎలా ఉండాలంటే మిస్టేక్స్ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట మనకి అదే మిస్టేక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉండకూడదు మనకి మీరు ఎవరు చెప్పారు అసలు కాల్ యూజ్ చేయమనేసి నేను ఏమైనా చెప్పానా మీకు కాల్ అనేసి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే రోగా నేను డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కాల్ అని చెప్పాను సిఎస్ఎస్ లో మనకి కాల్ ఏంటంటే మన ఓన్ క్లాస్ నేమ్ అది ఇక్కడ కాల్ ఎస్ఎం ఏ రాసుకున్నారు దాని బదులు మీరు కాల్ ఎండి రాసుకోండి ఇక్కడ ఎస్ఎం స్క్రీన్ నుంచి రాశారు ఎండి స్క్రీన్ లో కాల్ ఎండి ఎయిట్ అండ్ కాల్ ఎస్ఎం స్క్రీన్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ట్వల్వ్ పెట్టేయండి వన్ బై వన్ అదే కాల్ లో కూడా ట్వల్వ్ పెట్టేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ అనమాట కాల్ ఎండి ఫోర్ అని పెట్టుకోండి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇవే రాసేయండి ఎండి స్క్రీన్ నుంచి రాసుకోండి మనకి నీట్ గా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక డివ్ లోపల ఐకాన్ తీసుకోవాలి ఒక పేరాగ్రాఫ్ తీసుకోవాలి అప్పుడు మనకి సెంటర్ లెక్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇవన్నీ సెంటర్ లెక్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ కూడా మీకు వచ్చి ఉంటుంది మిడిల్ లో కింద కల్లా ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు కార్డ్ తీసుకోవచ్చు ఎలా చేశారు ఇది సో కాల్ సో ఇది కార్డ్ బార్డర్స్ అన్ని వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నేమ్స్ ఇదంతా సపరేట్ ఇదంతా సపరేట్ అయిపోద్ది మనకి మనకి బార్డర్ కదా మనకు కావాల్సింది బార్డర్ ఉండాలి కదా మనకి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అంతా బార్డర్ ఉండాల్సిందే కదా దీనికి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీ దాంట్లో టాస్క్ అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు బార్డర్ లైట్ గా మనం బార్డర్ పెట్టుకుంటే మనకి నీట్ గా ఉంటది సో ఇక్కడ బార్డర్ లేదు బార్డర్ ఫ్రీ చేసినట్టు ఉన్నారు సో మనకి నార్మల్ గా ఇది ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిందే ఈ మ్యాటర్ ఇది మొత్తం అంతా ఒక కార్డు ఇది మొత్తం అంతా ఒక కార్డు ఇది మొత్తం అంతా ఒక కార్డు కార్డు లోని కింది పార్ట్ లో ఉంది అనమాట ఇది సపరేట్ కాదు ఇది మనకి సెక్షన్ సపరేట్ కాదు ఇది మొత్తం అంతా ఒకటే పార్ట్ మనకి ఇది కూడా ఒకటే మొత్తం పార్ట్ ఇది మొత్తం అంతా ఒకటే పార్ట్ ఈ మొత్తం పార్ట్ నువ్వు ఇది రోగా ఇది రోగా డివైడ్ చేసావు అనుకో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ సపరేట్ గా వచ్చాయి ఇవన్నీ సపరేట్ గా వచ్చాయి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పర్సన్ ఇక్కడికి వచ్చాడు దీనికి సంబంధించిన పర్సన్ ఇక్కడికి వచ్చాడు దీనికి సంబంధించిన పర్సన్ ఇక్కడికి వచ్చాడు మరి ఇది కరెక్ట్ అయినా మరి వీళ్ళెవరు కార్డే చేయండి కార్డే చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ బార్డర్ లేదు ఇది మన ఓన్ వీలో మనం చేసుకున్న అజంప్ష చేసుకొని చేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది మొత్తం అంతా ఇదంతా ఒక కార్డు ఇదంతా ఒక కార్డు ఇదంతా ఒక కార్డు ఇది సపరేట్ కార్డ్ బాడీ ఇది సపరేట్ కార్డ్ బాడీ టూ కార్డ్ బాడీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటే కార్డ్ లో టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఎన్ని కార్డ్ ఒక కార్డ్ లో మనకి ఎన్ని బాడీస్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు ఎన్ని డ్యూస్ అయినా సపరేట్ సపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు మనం ఓకే ఓవరాల్ కావాలంటే కార్డ్ బాడీ పెట్టుకోండి ఇది సపరేట్ డివ్ ఇది సపరేట్ డివ్ తీసుకోండి ఆ సపరేట్ డివ్ కి మనం ఏం చేస్తాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రాయండి ఈ సపరేట్ డివ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రైట్ అయ్యండి దీంట్లో ఇది ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అని రాయండి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది ఇది కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది ఈ మొత్తం ఈ హైట్ లో ఇది సెంటర్ లైక్ కావాలంటే అలైన్ ఐటమ్స్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట కావాలంటే అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనకు కావాలంటే అలైన్ సెల్ఫ్ సెంటర్ అనేసి మనకు ఉంటుంది అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మీడియా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి మీడియా లెఫ్ట్ మీడియా రైట్ మీడియా టాప్ మీడియా మిడిల్ అనేసి దీని మీడియా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో ఈ సరి చేస్తే కాల్స్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయను సో ఇంకా ప్రాజెక్ట్ చెప్పడానికి ఏం లేదు మనకి ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్ అనమాట మనకి చేంజెస్ చేసేది ఇదే చేంజెస్ చేసుకోండి ఈ టెస్టిమోనియల్స్ ఇక్కడ కార్డ్ యూజ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట మనకి ఆ కార్డ్ లోపలే ఇవి కూడా మన దాంట్లోకి రావాలి ఓకే ఈ డిజైన్ కూడా మనకి దీంట్లోకి అటాచ్ అవ్వాలన్నమాట మన కింద సో ఈ కాల్స్ వాడద్దు అండి కాల్స్ వాడితే అసలు మీకు బూస్ట్ అప్ వచ్చా రాదనేసి నాకు మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అనమాట కాల్ అనేది ఈక్వల్ కరెక్టే ఆ ఈక్వల్ ఏంటంటే రెస్పాన్సివ్ కాలమ్స్ క
బ్యాక్ గ్రౌండ్ గ్రే అంటే మనకి పీజీ సెకండరీ ఉంది పీజీ సెకండరీ వాడుకోవచ్చు మీరు మార్జిన్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఇచ్చారు మార్జిన్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంటీ మీకు ఫోర్ లేదా ట్వంటీ ఫోర్ పిక్సెల్ వస్తుంది మార్జిన్ థర్టీ ఇస్తున్నారు ఎంటీ ఫోర్ రాసుకొని మీరు కావాలంటే మార్జిన్ టాప్ చూడు త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అంత ఇచ్చే అంత ఏముండదు ఇక్కడ చాలా మిస్టేక్ ఇదంతా వాడడం త్రీ హండ్రెడ్ పిక్స్ పిక్సెల్ అంతా మనకి ఇచ్చేదంతా ఏముండదు ఓకే బార్డర్ నన్ బార్డర్ ఐఫోన్ జీరో ఇస్తే మీకు బార్డర్ నన్ అవుతుంది ఓకేనా బార్డర్ ఐఫోన్ జీరో సో ఇలాంటివన్నీ మనకి అన్నెసెసరీ రాయకూడదు అన్నమాట మనం ఫాంట్ వెయిట్ బోల్డ్ ఫాంట్ వెయిట్ బోల్డ్ లేదా మనకి క్లాస్ నేమ్ ఆల్రెడీ హెచ్ ఫోన్ అనేది బోల్డ్నెస్ లోనే ఉంటుంది మళ్ళీ ఎందుకు రాసుకోవడం ఇది బోల్డ్ ఓకే ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ చూడండి పీ పిఎల్ లేదా మనకి పిఎల్ ఐఫోన్ ఫోర్ లేదా ఓకే సో ఇవన్నీ రాసే అవసరం లేదు అలా డిఫాల్ట్గా మనకు అప్లై చేసే ఉంటారు అనమాట ఓకే క్లియర్ సో ఇవన్నీ కరెక్షన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్ టైంకి మొత్తం అన్ని కరెక్షన్ చేసుకోండి నేను ఏదైనా డిజైనింగ్ పార్ట్కి ఏదైనా చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే ఇస్తాను ఇంకా నుంచి ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు డిజైనింగ్ పార్ట్ చేసుకొని వచ్చేయాలన్నమాట దాంట్లో ఓకే అవి నీట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పిన కరెక్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సంధ్య మీది రాలేదు మా ఇంకా నాకు సో మీరు మళ్ళీ నాకు ఎంటీనే వచ్చింది మీకు ఎందుకు అర్థం కాలేదు మీరు వాట్సాప్ వాట్సాప్ చేశారు మా సరే నేను ఒకసారి చూస్తాను సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇలాగ సెండ్ చేసినప్పుడు మీకు రాలేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే మీకు బ్లాకింగ్ అనేసి పడతాయి ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే ఆ ఫైల్ సైజ్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంబీ కంటే ఎక్స్సీడ్ అయింది అనుకోండి మనకు రాదు అనమాట అది ఇక్కడ గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మనకి ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ని యూజ్ చేసుకొని అప్లోడ్ లోకి వెళ్ళేసి జస్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ సో ఇక్కడ మనకి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి అది సో ఇలాగ ఈ ఫైల్ మనకి యాడ్ చేసుకుని ఇక్కడ అప్లోడ్ అని కొట్టారు అప్లోడ్ చేయగానే మనకి అప్లోడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎక్కువ ఎంబీ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం అప్పుడు మనకి ఇలా గూగుల్ డ్రైవ్ లో నుంచి మనకి సెండ్ చేసుకోవాలి ఎవరైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా సెండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే యాక్సిస్ మనకి ఇచ్చుకోవాలన్నమాట మనకి నేను ఎవరికైనా సరే సెండ్ చేస్తున్నా అనుకోండి సెండ్ చేసినప్పుడు మనకి చూడండి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ రాస్తాం సో ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సో మీ నేమ్ సో ఇలా సెండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి వ్యూవరా లేదా కమిటా కామెంటరా లేదా ఎడిటా ఎడిట్ అనేసి చేసుకుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు ఏమైనా సరే చేయగలరు అనమాట సో ఇలాంటి ఆప్షన్ మీరు ఇవ్వాలి ఎడిటబుల్ అలో ఎనీ వన్ టు దిస్ లింక్ టు బీ సో డోంట్ గివ్ యాక్సిస్ సో యాక్సిస్ ఇవ్వకూడదు అంటే యాక్సిస్ ఇవ్వకూడదు యాక్సిస్ ఇవ్వాలంటే ఎడిటర్ పెట్టేసి సెండ్ చేయండి అప్పుడు సెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు సో ఈ ఫార్మేట్ లో మనకి ఇచ్చుకోవాలన్నమాట ఏదైనా సరే మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లాగా అప్లోడ్ డైరెక్ట్ గా మనకి చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే కొన్నిసార్లు మనకి బ్లాక్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్లోడ్ అవ్వదు అనమాట మనకి కొన్నిసార్లు బ్లాక్ అయిపోద్ది సమ్టైమ్స్ లో మనకు బ్లాక్ అవ్వలేదు అనుకోండి సో ఇలా అప్లోడ్ అయిపోద్ది సైజ్ సరిపోయింది అంటే అప్లోడ్ అవ్వలేదు బ్లాక్ అవుతోంది అనేటప్పుడు మాత్రమే ఈ పద్ధతి ఈ ఫాలో అంటే ఇక్కడ సింబల్ ఉంది అంటే క్రాంక్ షేప్ లో డ్రైవ్ అనేసి ఈ డ్రైవ్ లో మనకి చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఎక్కడ డౌట్స్ మీకు అన్న అక్కడ ఇది రావట్లేదు అన్న కరోజల్స్ పెట్టడానికి రావట్లేదు అన్న ఎక్కడ ఈ పార్ట్ లోనా ఆ ఎందుకు రావట్లేదు 
ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేయమన్నారు ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేస్తే అది రాలేదన్న ఈ ఏరియాలో నిలబడి వస్తుంది మళ్ళీ కాల్ వాడారు మీరు కాల్ ఎందుకు మా వాడేది ఇందాక చెప్పాను కదా డిఫరెన్స్ ఆ మరి కాల్ వాడితే ఎలా కాల్ పెట్టేస్తుంటాను అన్నిట్లోనా అక్కడ ఉంటే అక్కడ ఒక్క చోట పెట్టాను అయి కరెక్షన్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకు కరోజలు పెట్టాలి అంటున్నారు సో కరోజలు ఒకసారి పెట్టి చూద్దాం సో ఇక్కడ కాల్ సో కాల్ ఎండి ఫోర్ సేమ్ ఈ స్ట్రక్చర్ కదా మనకు రావాల్సింది కరోజుల మీద సో ఇదంతా కట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ కరోజుల పాటిని మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం సో మనకి నేను ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను కొంచెం పక్కన పెట్టాను బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్కి వెళ్ళిపోయేసి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్లో మనకి కరోజుల పార్ట్ సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏదైనా కాపీ పేస్ట్ చేయాలనుకుంటే కంటెంట్ కాదు మనకి ఇమేజ్ మీద కావాల్సింది ఇమేజ్ మీద కంటెంట్ జస్ట్ ఇండికేటర్స్ కావాలన్నా అంటే ఇట్లా స్లైడ్ అవుతుంది మీకు కంటెంట్ ఆహా అది అంత ఏం పెట్టలేదు జస్ట్ నేను ఇంకా ఆడి ఇండికేటర్స్ వచ్చేది నేను ఏమని చెప్పాను ఇట్లా ఇండికేటర్స్ వచ్చేది ఓన్లీ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మనకి యూజ్ ఏంటి మీకు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ కంటెంట్ స్క్రోల్ అవ్వాలి దీన్ని క్లిక్ చేసి ఈ కంటెంట్ స్క్రోల్ అవ్వాలి స్క్రోలింగ్ అయ్యే కంటెంట్ అనమాట కావాల్సింది ఇది మొత్తం అంతా మనకు కావాలి సో మనకి ఆడ బేస్డ్ అండ్ మనకి కంటెంట్ అంటే ఇమేజ్ వచ్చేసి స్క్రోల్ అవే ప్లేస్ లో మనకి ఏముంది కంటెంట్ ఉంది మనకి అవును కదా సో అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఈ కరోజులు పెట్టుకొని ఇవన్నీ మనకి లెఫ్ట్ రైట్ ఇండికేటర్స్ మనకు అవసరం లేదు మనకు ఓన్లీ త్రీ కంటెంట్స్ కావాలంటే ఈ త్రీ ఇమేజెస్ అనే ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎత్తు ఇక్కడ ఇమేజ్ వద్దు అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ వద్దు ఓన్లీ కంటెంట్ నాకు స్క్రోల్ అవ్వాలనుకుంటాం కంటెంట్ నాకు స్క్రోల్ అయ్యే టైం కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశారు సో దాన్ని కట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను త్రీ టైమ్స్ అదే చేస్తున్నా సో మీకు వన్ టూ త్రీ అని పెడుతున్నా అండ్ మీకు తెలియడానికి వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ ఇండికేటర్స్ అండ్ ఇది ఉంటుంది సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనం సో ఆల్రెడీ మీరు యూజ్ చేసి ఉండొచ్చేమో సో నేను డెమో వన్ పెడుతున్నా ఆల్రెడీ డెమో వాడి ఉంటే మళ్ళీ ఇది వర్క్ చేయదు అందుకోసం డెమో వన్ పెడుతున్నా ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇండికేటర్స్ పెడుతుంది సో వీటిని నీట్గా మనం అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ కాల్ ఎండీ ఫోర్ కాదు కాల్ ఎండీ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి కాల్ ఎండీ సిక్స్ ఎటువంటి మనకి సో ఈ ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి మన కలర్ ఎక్కడ సరిగ్గా కనపడలేదు సో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కలర్ మనకి స్కేర్ కలర్ స్కేర్ కలర్ ఇస్తాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి మనకి ఏదో ఒకటి రెడ్ కలర్ అయితే మనకి రెడ్ కలర్ ఇస్తే మనకి ఎలా ఉంది ఆ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి మనకి ఈ ఇండికేటర్స్ మీ పొజిషన్ మార్చుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లెక్ కావాలి అనేసి ఇప్పుడు ఉంది వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు ఇండికేటర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్కి కావాలనుకుంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ ఇండికేటర్స్ పొజిషన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఉంది రైట్లో జీరో బాటంలో జీరో లెఫ్ట్లో జీరో అంటున్నారు లెఫ్ట్లో జీరో దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే లెఫ్ట్ జీరో చేస్తున్నా రైట్ వాల్యూ తీసేస్తున్నా ఎప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చింది ఇంకా లెఫ్ట్ వేరే ఇంకా వెళ్ళాలనుకుంటే సెల్స్ అయినా సెల్స్ ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మైనస్ మైనస్ థర్టీ ఇచ్చాను మైనస్ థర్టీ పిక్సెల్ ఇస్తే చూడండి మనకి ఈ వాల్యూస్ మీరు కాపీ పే చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ కదా ఇది కరోజులు మనం ఒక ఒక స్ట్రక్చర్లో ఎక్కడైనా సరే కరోజులు యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫార్మేట్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ అని ఇక్కడ ఉండేది ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉండేది ఇమేజెస్ స్లైడ్ అవుతున్నాయి ఇమేజెస్ ప్లేస్లో మనకి ఏం స్లైడ్ అవ్వాలి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు వేస్ లో యూస్ చేయొచ్చు ఒకటి వచ్చేసి కాలమ్స్ లాగా డివైడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు కార్డ్ పెట్ కార్డ్ తీసుకున్నాను కార్డ్ పర్సన్ అసలు కార్డ్ పర్సన్ ఏంది అసలు కార్డ్ బాడీ కార్డ్ పర్సన్ కి ఏం రాశారు మీరు అసలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ అని రాశారు ఇక్కడ ఏదో కంటెంట్ రాశారు ఇవన్నీ ఇంకా 1 బై 1 రాకపోతే ఎలా వస్తాయి చెప్పండి ఇవన్నీ 1 బై 1 మనకి కావాల్సి పక్కకి రావాలి ఇమేజ్ పక్కన మ్యాటర్ కావాలి 
मैटर मन की कटा कटे इमेज पकने असर क्लीयर फिस्टे फ्लोट लैफ्ट फ्लोट रईट रास्ते फ्लोट रईट इक फ्लोट लैफ्ट रास्ते क्लास फ्लोट मैं फ्लोट लैफ्ट फ्लोट रईट क्लीयर फिस् क्लियर फिक्सल राय ले दाना जस्ट फ्लोट राइट मारता हूँ बेटा क्लियर फिक्सल से टॉप लोन दो बेटा ने क्लियर फिक्सल राशेर फ्लोट राइट राशेर मतलब क्लियर फिक्सल राशेर फ्लोट राइट तो फ्लोट डेप्थ अपने इधर में सो इकड़ा नीट कपड़े उतने जाओ तो फ्लोट क्लियर फिक्सल आ रहा है सो ये नया ऑस्मेल है मार्की सो इकड़े न चलाइट ओके बॉडी अने मन के मारजिंग बटन जमीन हेल्प 
ఇది ఓకే దానికి ప్రాబ్లం లేదు హెల్ప్ లైన్ ప్రాబ్లం లేదు చెంపట్రాన్ మనం కంప్లీట్ అవుతుంది చెంపట్రాన్లో ప్యాడింగ్ ఇన్ కేసు ఎట్లా వచ్చిందంటే నెగిటివ్ వెళ్ళేసి ఇచ్చేయండి మీరు సో హెల్ప్ లైన్ ఐడికి ఏమన్నా మీరు వెళ్ళేసి ఇచ్చారా సిఎస్ఎస్ జంబోట్రాన్ ఓకే నో ప్రాబ్లం మార్జిన్ టాప్ ఎన్ త్రీ మైనస్ వ్యాల్యూస్ అనమాట మార్జిన్ టాప్ ఎన్ త్రీ అంటే మైనస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ పిక్సల్ అలా వస్తుంది అదేవిధంగా మైనస్ ఎన్ ఫోర్ ఇంకా కొద్ది ఎన్ ఫైవ్ సో ఇలా మైనస్ వ్యాల్యూస్ చేస్తుంటే ఇంకా అటాచ్ ఇదేంది ఇలా ఇచ్చేది బటన్ బటన్ గ్రూప్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన అవి ఉన్నాయి మార్జిన్ టాప్ ఫైవ్ బటన్స్ ఎవరైనా మన ఉన్నాయి నేను ఆల్్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను కదా మీకు ఇక్కడ ఇన్పుట్ గ్రూప్ వాడుకోవాలి అనేసి వినలేదా లాస్ట్ క్లాస్ నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు కాపీ పేస్ట్ చేసి చూపించాను అది ఫాలో అవ్వండి ఇది ఏంటంటే ఇన్పుట్ బాక్స్ అనమాట ఇది బటన్ కాదు ఇది దీన్ని మనకి ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేసుకునే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అది ఓకే సో అక్కడ వచ్చేసి ఇన్పుట్ బాక్స్ ఉండాలి నాకు దాని పక్కన బటన్ ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్ లో అనేది ఉంది ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ లోకి ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ లోకి మనకి ఏంటంటే ఇన్పుట్ లో మనకి ఏదైనా సరే యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చూడండి ఇలా ఉండాలి మనకి ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా బటన్ ఇక్కడ ఉండాలి ఇదే కా ఇదే కాన్సెప్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే మనకు అదే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది దీనికి మళ్ళీ పేరెంట్ ఫామ్ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ మార్కెట్ లేదండి రోకి రో వాడితే కంటైనర్ వాడాలి కంపల్సరీ రో వాడేది ఇక్కడ కంటైనర్ లేదు కంటైనర్ కంటైనర్ ఫుడ్ ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట కంపల్సరీ కంటైనర్ ఫుడ్ చూడండి బార్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి అది ఓనర్ ఓన్లీ రో ఇచ్చేసి దానికి ఏమైనా అంటే కంటైనర్ కానీ కంటైనర్ ఫుడ్ కానీ పేరెంట్ గా ఇచ్చి ఉంటారు దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంతవరకు నేర్చుకున్నా మీరు నార్మల్ గా ఎన్ఎల్ లో వాడుతున్నారు ఫామ్ అనేది మీరు యూజ్ చేయలేదా అంటే నేర్చుకోలేదా బూస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ మీరు నేర్చుకున్నాను కానీ కొంచెం డౌట్ ఇన్పుట్లో ఇచ్చాను వేస్ట్ ఇదంతా మనం బూస్టాప్ నేర్చుకుంటే మనం బూస్టాప్ లోనే ఇవ్వాలి ఎలా ఉంది చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో మనకి అట్లీస్ట్ మీరు సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ అని అప్లై చేసి ఇంత నీట్గా అప్లై చేయాలన్నమాట మీరు ఓకే సిఎస్ఎస్ ఫార్మ్స్ యూస్ చేయండి నీట్గా ఉండాలి చూడండి ఇట్లా హోవర్ చేసినామంటే చూడండి మనం మళ్ళీ అవుట్ లైన్ అప్లై అవుతుంది ఎన్ని అప్లై అవుతున్నాయి మనకి సో ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ వాడండి దానికి ఫామ్ కంట్రోల్ అనేసి అంటే ఫామ్ కంట్రోల్ అనే క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం మనం సో 
సో ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి చెప్పిన మిస్టేక్స్ కూడా మీరు కరెక్షన్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాం అంటే ఎప్పుడైనా సరే అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఫేస్ అయినప్పుడు సుదర్శన్ సుదర్శన్ ఓకే గుడ్ బట్ లైట్గా ఉండాలి మనకి బటన్ చూడు బూస్ట్ ఆఫ్ బటన్ కానీ వాడలేదు ఇవన్నీ చాలా నీట్గా ఉండాలి ఇవన్నీ నీట్గా ఉండాలి స్క్వేర్ లాగా ఉండాలంటే హైట్ విట్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇవన్నీ కలిసిపోయినాయి ఓకే చేసేవారికి అంతా బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ బటన్ స్కిప్ బీటీ అని వాడాలి నార్మల్ బూస్ట్ ఆఫ్ బటన్స్ వాడాలి అసలు బూస్ట్ ఆఫ్ వాడావా బూస్ట్ ఆఫ్ లింక్ ట్యాగ్ సో ఫాండ్ చేసేసా సో బూస్ట్ ఆఫ్ ఓకే సిఎస్ఎస్ ఓకే మై గాడ్ ఏంది ఇది ఇమేజ్ టాప్ టాప్ నెవర్ నెవర్ ఎక్స్పాండ్ ఓకే లైట్ ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకోండి వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్క రావాలంటే ఫ్లెక్స్ డీ ఫ్లెక్స్ జస్ట్ ఫై కంటెంట్ సెంటర్ అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్ అప్పుడు దీనికి హైట్ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ ఓకే ఈజీగానే అయిపోయేది సో కంటైనర్ ఇక్కడ ఇచ్చా సో కంటెంట్కి సో బిజి లైట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ రో కంటైనర్ ఓకే కాల్ ఎంబి సెవెన్ కాల్ కాల్ కూడా రాయాలి నువ్వు మొబైల్ వెబ్ కానీ రాసేయాలి ఒకేసారి ఓకే సో ఇక్కడ క్లాసెస్ వచ్చేసి మనకి కంపల్సరీ నువ్వు బూస్ట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వాడాలి మన బూస్ట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ నువ్వు బటన్ రాయకపోతే నువ్వు ఏముంది సో బీటీఎన్ బీటీఎన్ సో ఏదైనా సరే ప్రైమరీ డేంజర్ నీ క్లాసెస్ వాడితే నీకు నీట్గా ఉంటుంది కదా ఎంత నీట్గా ఉంది కూడా ఎంత ముందు చూసినా ఇప్పుడు చూసేదానికి ఇమేజెస్ సో ఇమేజెస్ హైట్ విత్ ఎందుకు నీకు డిఫర్ వచ్చింది సో నువ్వు రౌండెడ్ సర్కిల్ రాసావు హైట్ విత్ రాయలేదు సో ఎప్పుడైనా హైట్ విత్ రాసేటప్పుడు హైట్ విత్ అనే దాంట్లో రాయద్దండి స్టైల్లో రాయండి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది హైట్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ విత్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ చూడండి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే అదే వాల్యూస్ అన్నిటికీ అప్లై చేసి ఉంటుంది సో సేమ్ వాల్యూస్ మీ కార్డ్ ఏంది ప్రతి ఒక్క దానికి రో వాడావు రో వాడాలి ప్రతి ఒక్క దానికి అవసరమా ప్రతి ఒక్క దానికి రో వాడాలా ఒక రోజు అన్ని ఇచ్చేసి రావా ఇస్తాయి మరి అన్ని రోజు వాడాలా రో హీరో ఎందుకు రావడం హీరో అసలు రాసే అవసరం కానీ లేదు అన్ని ఒకే దాంట్లో ఉంటే మనకు ఒక రోజు మ్యాక్సిమం మనకి ఎన్ని పడతాయి త్రీ పడతాయి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఎలా రాసుకుంటారు సో షాడో ఇవన్నీ టెక్స్ట్ అండ్ ఇవన్నీ నువ్వు అప్లై చేసేటప్పుడు నేనేమని చెప్పాను నీకు కాలమ్స్ రాసేదానికి అస్సలు ఇలాంటి టచ్ చేయొద్దండి ఏమైనా రాసుకోవాలంటే దాని లోపల ఉండే కంటెంట్కి ఒక డివ్ ఇచ్చేసుకుని ఆ డివ్కి రాయండి అని చెప్పాను ఎన్నోసార్లు నేను చెప్పాను నాట్ ఫాలో చూడు అలా రాయడం వల్ల చూడు ఎన్ని మిక్సింగ్ అయిపోయినాయి మనకి సో దీన్నే నువ్వు ఈ డివ్ పెట్టేసుకుని రాస్తే ఎలా ఉంటా చూడు ఒకసారి డివ్ క్లాస్ ఇక్వల్ ఇవన్నీ రాసేది ఏదో దీనికి రాసేసి ఉంటే నీకు ఎలా ఉంటుంది నేను ఒక రెండు వాటికి చూపిస్తాను మాకు రిమైనింగ్ వచ్చేసి నువ్వు వేసి ఓకే ఇలా ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇలా కాలమ్స్ లో డిబేట్ చేసిన దానికి అస్సలు ఇలాంటి రాయొద్దండి దాన్ని రాసి ఇదే ప్రాబ్లం అంట మనకి ఏ దానికి అప్లై అవుతుంది అసలు స్టైల్స్ కూడా మనకు పర్ఫెక్ట్ గా కనిపించవు మనకి చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది మనకి 
ఇప్పుడు ఒకటే హైట్లో లేవు అనుకోండి ఒకటే హైట్లో లేకపోతే నేనేం చెప్పాను హైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వమని చెప్పాను హెచ్ ఐఫన్ హండ్రెడ్ హెచ్ ఐఫన్ హండ్రెడ్ అదేదండి ఇక్కడ హెచ్ ఐఫన్ హండ్రెడ్ చూడండి ఒకటే సేమ్ హైట్లో ఉంది చూడండి ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి అలాగనే మనకి వీటికి కూడా ఇచ్చేయండి మీరు అట్లా సపరేట్ సపరేట్గా ఓకే ఇది మీనింగ్ కావాలి ఓకే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటి ఏదైనా సరే ఓవర్ చేసిన మనకి యానిమేషన్ టైప్ అప్లై చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే 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 నెక్స్ట్ సంధ్య మీది డౌన్లోడ్ చేయలేదు నేను వన్ మినిట్ ఒక్క వన్ మీట్ కవర్ చేసి సంధ్య నాకు రావట్లేదు మెయిల్ చేసుకోవడం దాని నుంచి సో నాకైతే నార్మల్ మెయిల్ చేయండి తర్వాత చెక్ చేసి చెప్తాను మీకు సో ఎప్పుడైనా సరే నాకు క్లాస్ అయ్యే టైం ముందే వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తే నేను ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేయగలను అంత ముందు ఆ తర్వాత అయితే నేను చేయలేను సో మెయిల్కి నీట్గా అటాచ్ చేసి అటాచ్ అయిందా లేదా అటాచ్ ఫైల్ సెండ్ అవుతుందా లేదా అనేసి చెక్ చేసుకోండి నీట్గా సో ఇలా సెండ్లోకి వెళ్ళేసి మనం సెండ్ చేసామా లేదా అనేసి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సెండింగ్ ఫైల్ ఎవరికి సెండ్ చేసాము ఏంటి సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేసి మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట అలా నీట్గా చెక్ చేసుకుని నాకు సెండ్ చేయండి ఇన్ కేసు పాజిబుల్ అయితే మీరు మెయిల్ ద్వారా నాకు పంపించండి సంధ్య మెయిల్ ద్వారా పంపిస్తే నేను చెక్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు నెట్ ఫాస్ట్ గా ఉంది అనుకుంటే సెండ్ చేయండి సో బూస్టర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫినిష్ అయిపోయింది సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ బాగానే చేశారు బూస్టర్ ఆఫ్ ఫోర్ బూస్టర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బూస్టర్ ఆఫ్ ఫోర్ ని బూస్టర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ని మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సంధ్య ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తున్నా అంటే వెయిట్ చేస్తాను లేదనుకుంటే క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను 
ఈజీగాలరు <laughs> బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో మనకి ఫోర్ లింక్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఏంటి ఆ లింక్స్ బూస్ట్ ఆఫ్ డాట్ మిన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అదేవిధంగా జే క్వైరీ డాట్ మిన్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ పాప డాట్ మిన్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ సో ఫోర్ బూస్ట్ ఆఫ్ డాట్ బండిల్ డాట్ సో ఇలా ఫోర్ లింక్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కానీ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లేక్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమైంది అంటే బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లేక్ వచ్చేసరికి మనకి ఓన్లీ టూ లింక్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఆ టూ లింక్స్ ఈ రెండింటిని రిమూవ్ చేశారు జే క్వైర్ లింక్ ని పాప డాట్ మిన్ డాట్ చేసి రిమూవ్ చేశారు మనకి ఓన్లీ బూస్ట్ ఆఫ్ డాట్ మిన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ బూస్ట్ ఆఫ్ డాట్ మండి డాట్ మిన్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ ఇఫ్ మనకి జే క్వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మన ప్రాజెక్ట్ లో జావా స్క్రిప్ట్ అంటే మనం నేర్చుకునే స్కిల్స్ లో జావా స్క్రిప్ట్ జే క్వైరీ కూడా నేర్చుకోవాలి ఆ జే క్వైరీ నేర్చుకునేటప్పుడు మళ్ళీ మనం జే క్వైరీ ఫైల్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ బూస్ట్ ఆఫ్ తో మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లో ఇప్పటి వరకు ఎన్ఆఫ్ మనకి అదే కనుక మీరు జే క్వైరీ కూడా నేర్చుకోవాలి జే క్వైరీ లో ఎక్స్ట్రా కొన్ని స్కిల్స్ వస్తాయి కొన్ని ఫంక్షన్ వస్తాయి అవి నేర్చుకోవాలంటే మళ్ళీ జే క్వైరీ ఫైల్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి జే క్వైరీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్తాను ఆ జే క్వైరీ ఫైల్ ని ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేసి ఓకే సో బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ కి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మీకు ఏదైనా సరే వర్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అనేసి ఇలా వస్తుంది మీకు అది ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఫైవ్ పాయింట్ టూ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ పాయింట్ సో వన్ ఇలాంటి వర్షన్ వస్తుంది మీకు ఓకే దీనికైనా సరే అండ్ వీటికైనా సరే మీకు అలాగే వస్తుంది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం మనకి సో డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ రెఫర్ చేయండి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లో అండ్ బూస్ట్ ఆఫ్ లోకి వెళ్ళిపోండి బూస్ట్ ఆఫ్ లో బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ తీరీ మొత్తం సేమే అండ్ మొత్తం మనకి అక్కడ ఏం నేర్చుకున్నామో అంత సేమే అనమాట మనం ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం ఎలా చేస్తాం అనేసి అంత సేమే ఎక్కడ మనకి జేఎస్ డెలివర్ డాట్ నెట్ లో మనకి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ డిస్క్లోజ్ సిఎస్ఎస్ లో బూస్ట్ ఆఫ్ డాట్ మిన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైవ్ బూస్ట్ ఆఫ్ డాట్ బండిల్ డాట్ మిన్ డాట్ జేఎస్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మన వర్షన్ బట్టి మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మన ఇది ఏ వర్షన్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ అనేసి ఓకే నెక్స్ట్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లో ఎంత కామన్ కంటైనర్ కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ అన్ని ఉంటాయి మనకి అదే విధంగా మనకి కంటైనర్ లో మనకి రెస్పాన్సినెస్ ఉంటాయి మనకి ఆ రెస్పాన్సినెస్ మనకి కంటైనర్ ఎస్ఎం ఎండి ఎల్జి ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ వరకు మాత్రమే మనకి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో వచ్చాయి ఇక్కడ మాత్రం డబల్ ఎక్సెల్ కూడా వస్తుంది డబల్ ఎక్సెల్ అంటే మనకి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అనమాట మనకి ఎక్సెల్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ డబల్ ఎక్సెల్ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ మన స్క్రీన్ విడ్త్ చూడండి ఎక్కడ ఉంటాయి టాప్ లో ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మాక్సిమం ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంటే మనకి మినిమం అనమాట ఎస్ఎం స్క్రీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మినిమం అదే ఎల్జీ అయితే మినిమం సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అది ఎల్జీ అయితే నైన్ నైన్టీ టూ అది ఎక్సెల్ అయితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అదే కానీ డబల్ ఎక్సెల్ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సో గ్రిడ్ సిస్టమ్ కూడా సేమే మనకి గ్రిడ్ సిస్టమ్ మనకి ఎకాల్ ఎస్ఎం ఎండి ఎల్జి ఎక్సెల్ డబల్ ఎక్సెల్ ఎక్స్ట్రాగా డబల్ డబల్ ఎక్సెల్ యాడ్ అయింది కానీ ఇక్కడ మీరు ఎండీనే పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఎండి స్క్రీన్ ఇచ్చి డబల్ ఎక్సెల్ వరకు మొత్తం అంతా ఇదే అనేసి మీరు రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఇవంత సేమే నెక్స్ట్ టైపోగ్రఫీ టైపోగ్రఫీ సేమే ఇవన్నీ చూసుకో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే వచ్చేసి మనకి ఫోర్ వరకే ఉన్నాయి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్ప్లే ఫైవ్ డిస్ప్లే సిక్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ అనేది మనకి పేరాగ్రాఫ్ కి క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి పేరాగ్రాఫ్ అని రాసుకొని క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ఇక్కడ ఉండి క్లాస్ హెచ్ వన్ క్లాస్ హెచ్ టూ క్లాస్ హెచ్ త్రీ క్లాస్ హెచ్ ఫోర్ క్లాస్ హెచ్ సిక్స్ పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చేసుకొని మనకి క్లాస్ హెచ్ వన్ అనేసి ఇస్తే హెచ్ వన్ టెక్స్ట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మోస్ట్లీ మనకి ఏంటంటే కొన్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రూల్ ప్రకారం ఒక పేజ్ లో ఒకటే హెచ్ వన్ వాడాలనే రూల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు హ
ఓకే నెక్స్ట్ స్మాల్ మార్క్ అబ్బర్ ఇవన్నీ కామన్ ఇవన్నీ అవుట్పుట్ చూడాల్సింది లెట్ టెక్ స్టార్ట్ సో ఇంకో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా సరే మనకి లెఫ్ట్ టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ కానీ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ కానీ మార్జిన్ లెఫ్ట్ కానీ మార్జిన్ రైట్ కానీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఎక్కడ వాడినా మీరు ఇక్కడ మీరు ఏం వాడతారంటే స్టార్ట్ ఎండ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వాడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి లెఫ్ట్ రైట్ ఉండే చోట అంతా స్టార్ట్ ఎండ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ స్టార్ట్ అంటే టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అనేసి అదే టెక్స్ట్ ఎండ్ అంటే మనకి టెక్స్ట్ రైట్ అనేసి ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని సమే ఇక్కడ ఫాంట్ వెయిట్ ఇవన్నీ కొన్ని వర్క్ అవ్వట్లేదు దీంట్లో సో బూస్టర్ ఫైల్ ఫాంట్ వెయిట్ బోల్డ్ అనేసి ఫాంట్ ఇటాలిక్ అనేసి కొన్ని తీసేశారు సో అవైతే కొన్ని వర్క్ అవ్వు అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి మీరు కలర్స్ ఏమే టేబుల్స్ ఏమే ఇమేజెస్ ఏమే జంబోట్రన్ ఇక్కడ జంబోట్రన్ అనేది లేదు మీకు జంబోట్రన్ స్ట్రక్చర్ కావాలనుకోండి ఇవన్నీ రాసుకోండి ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ ప్రైమరీ కానీ టెక్స్ట్ వైట్ కానీ రౌండెడ్ కానీ ఇలాంటి స్టైల్స్ మీరు రాస్తే జంబోట్రన్ లాగా స్టైల్ వస్తుంది మీకు ఓకే జంబోట్రన్ లాగా మీకు స్టైల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అలర్ట్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే డేటా డిస్మిస్ కానీ ఇక్కడ మనకి డేటా ఐఫిన్ డిస్మిస్ డేటా ఐఫిన్ డిస్మిస్ డేటా టార్గెట్ అండ్ డేటా టోగుల్ ఇలా ఇచ్చారు అనమాట డేటా స్లైడ్ టు ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇచ్చారు ఇలాంటి వేస్ లో మనకి ఇక్కడ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లో మనకి ఎలా ఉంటాయంటే డేటా ఐఫన్ బిఎస్ ఐఫన్ డేటా ఐఫన్ బిఎస్ బిఎస్ ఐఫన్ టార్గెట్ బిఎస్ ఐఫన్ టోగుల్ బిఎస్ ఐఫన్ డిస్మిస్ ఇలాంటివి అనమాట ఓకే సో అవన్నీ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు మనకి డేటా ఐఫన్ బిఎస్ ఐఫన్ డిస్మిస్ బటన్స్ అంతే బటన్ గ్రూప్స్ అంతే బ్యాడ్జెస్ అంతే స్పిన్నర్స్ అంతే ప్రోగ్రెస్ బార్స్ అంతే పేజినేషన్ అంతే లిస్ట్ గ్రూప్స్ అంతే కార్డ్స్ అంతే సేమ్ మనకి ఇక్కడ అయితే వాడతామో అలాగే అనమాట మనకి డ్రాప్ డౌన్స్ లో మనకి వాడేది ఉంది డేటా టోగుల్ చూడండి డేటా బిఎస్ టోగుల్ కొలాబ్స్ కి అంతే డేటా టార్గెట్ దగ్గర డేటా బిఎస్ టార్గెట్ డేటా బిఎస్ టోగుల్ నెక్స్ట్ నావ్స్ అంతే నావ్ బార్స్ అంతే కొలా కరోజల్స్ కూడా అంతే కరోజల్స్ లో మనకి డేటా బిఎస్ లైట్ టు డేటా బిఎస్ లైట్ టు డేటా బిఎస్ టార్గెట్ డేటా బిఎస్ రైడ్ అదే ఎందుకంటే డేటా బిఎస్ టార్గెట్ డేటా బిఎస్ టార్గెట్ డేటా బిఎస్ లైడ్ డేటా బిఎస్ లైడ్ అంతా సేమ్ మోడల్ మోడల్ లో కూడా సేమే అనమాట మనకి డేటా డిస్మిస్ డేటా డిస్మిస్ డేటా టోగలు ఇలా బిఎస్ బిఎస్ యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనకి యుటిలిటీస్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ అనేసి ఉంటుంది ఆఫ్ క్యాన్వాస్ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది ఆఫ్ క్యాన్వాస్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ స్టార్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట మనకి ఆఫ్ క్యాన్వాస్ ఎండ్ అంటే రైట్ సైడ్ ఓకే ఆఫ్ క్యాన్వాస్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ అనేసి ఇలా ఉంటుంది అదే విధంగా మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇలా బాటమ్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఆఫ్ క్యాన్వాస్ బాటమ్ అనేసి ఇది ఒకసారి స్ట్రక్చర్ చూడండి ఈ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకి ఇలా పెట్టుకుంటాం మనకి ఆఫ్ క్యాన్వాస్ హెడర్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ బాడీ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ ఫోటో ఉంటే ఫోటో ఉండొచ్చు ఆఫ్ క్యాన్వాస్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ హెడర్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ బాడీ ఎప్పుడైతే నేను బటన్ ని క్లిక్ చేస్తానో ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి స్టార్ట్ ఉంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అదే కనుక ఎండ్ ఉంది అంటే ఎండ్ లో వస్తుంది అలాంటి వాల్యూస్ అప్పటికి ఒక స్ట్రక్చర్ లాగే అనమాట ఇదంతా ఒకసారి అప్లై చేసి చూడండి మీకు ఒక డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ యూటిలిటీస్ యూటిలిటీస్ లో అన్ని కామని ఇక్కడ బార్డర్ కి విడుతు కూడా వచ్చింది బార్డర్ వన్ బార్డర్ టూ బార్డర్ త్రీ బార్డర్ ఫోర్ బార్డర్ ఫైవ్ ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేసి ఇక్కడ విడుతులకు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే వన్ పిక్సెల్ టూ పిక్సెల్ త్రీ పిక్సెల్ ఫోర్ పిక్సెల్ ఫైవ్ పిక్సెల్ అంతే ఓన్లీ ఫైవ్ పిక్సెల్ వరకు అనమాట విడుతు కావాలనుకుంటే అండ్ బార్డర్ కలర్స్ సేమే అండ్ బార్డర్ రేడియస్ సేమే క్లియర్ ఫిక్స్ ఫ్లోట్ చూడండి ఫ్లోట్ స్టార్ట్ ఫ్లోట్ ఎండ్ దాని పేరు అంటే క్లియర్ ఫిక్స్ అనమాట రెస్పాన్స్ ఫ్లోట్స్ కామనే సెంటర్ డలైన్ కామనే ఎంఎక్స్ ఎంఎక్స్ ఎంఐ ఇవన్నీ కామన్ అనమాట కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంఎస్ స్టార్ట్ అనమాట లెఫ్ట్ రైట్ అనేది లెఫ్ట్ అనేది ఎస్ అనమాట ఈ అనేది మనకి రైట్ అనమాట చూడండి రైట్ ఈ ఫర్ ఎండ్ అనమాట ఎస్ ఫర్ స్టార్ట్ అనమాట మనకి ఓకే ఎంఎల్ కూడా అంతే మనకి మారేది ఎంఎల్ అంటే మనకి మార్జిన్ ఎస్ అనేసి రాసుకోవాలి ఈ మార్జిన్ ఎండ్ అనుకోండి ఎంఈ అని రాసుకోవాలి ఓకే ఎంత సేమే మనకి ఓకే క్లియర్ సో ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూడండి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వరకు నేను ఏదైతే బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో చెప్పాను అవి మాత్రం
నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే గ్రిడ్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలంటే కాల్ కాలం ఇచ్చారు ఈక్వల్ కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవడానికి అదే రెస్పాన్సివ్ కాలమ్స్ లాగా రావాలి మొబైల్ వీలో అంటే ట్యాబ్లెట్ వీలో ఇలా రావాలనుకుంటే ఈ కాల్ ప్లేస్ లో కాల్ ఎస్ఎంఓ ఎండి అనేసి యూజ్ చేసుకోండి మీకు అలా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కి అండ్ చెక్ బాక్స్ రేడియో కి రేంజ్ కి అండ్ ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ కి ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఇన్పుట్ గ్రూప్ ప్రిపెండ్ ఇన్పుట్ గ్రూప్ అపెండ్ అనేసి వాడేవాళ్ళు ఇక్కడ ప్రిపెండ్ అపెండ్ లేవు మనకి ఏదైనా సరే ఇన్పుట్ కి స్టార్టింగ్ లో రాయాలనుకుంటే జస్ట్ ఇన్పుట్ గ్రూప్ స్టార్టింగ్ లో ఐకాన్ ఇచ్చేయండి ఇన్పుట్ కి స్టార్టింగ్ లో ఐకాన్ ఇచ్చేయండి దానికి ఇన్పుట్ గ్రూప్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం అంతే ఇంత ముందు ఇన్పుట్ గ్రూప్ ప్రిపెండ్ ఇన్పుట్ గ్రూప్ అపెండ్ అనమాట ముందు యాడ్ చేసుకుంటే ప్రిపెండ్ తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలంటే అపెండ్ అనేసి వాడేవాళ్ళు ఇక్కడ ఆ రెండు యూజ్ చేసే అవసరం లేదు మనకి ఇలా ఒక గ్రూప్ లో ఇన్పుట్ గ్రూప్ రావాల్సిన దాన్ని ఏదైతే యాడ్ చేయాలంటే దానికి ఇన్పుట్ గ్రూప్ టెక్స్ట్ అనమాట ఇన్పుట్ కి స్టార్టింగ్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా యూజ్ చేస్తారు ఇన్పుట్ కి ఎండింగ్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా యాడ్ చేస్తారు అంతే సైజెస్ ఎల్జి ఎక్స్ఎల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ చూడండి ఓకే ఇది టోటల్ గా బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ చాలా ఈజీ ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటే మన బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫినిష్ అయిపోయినట్టు క్లియర్ సో ఈ రోజుతో మనకి డిజైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయింది సో టుమారో నేను జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉండే ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లెక్ కన్వర్ట్ చేసేయండి ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో చేశారో అదే ప్రాజెక్ట్ ని బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లెక్ కన్వర్ట్ చేసేయండి సో వాటిలో చేంజ్ చేయడం ఏముండదు ఇటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఇవే మనకి ఉండేది వాటిలో చేంజ్ చేయడం ఏముండదు సో మీరు చేంజ్ చేసుకోవడంలో ఏంటంటే మీరు బూస్ట్ ఆఫ్ లింక్స్ ని మార్చేస్తారు మీరు సపోజ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అనేసి ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ అవుతాయి మనకి ఈ లింక్స్ తీయేస్తారు మీరు లింక్ బూస్ట్ ఆఫ్ లింక్ పోయేసి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లింక్ వస్తుంది అండ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో వచ్చేసి మీకు ఈ త్రీ లింక్స్ పోయేసి మనకు ఒకటే స్క్రిప్ట్ లింక్ వస్తుంది మీకు ఓకే అండ్ రిమైనింగ్ అంతా సేమే ఎంత కామన్ గానే ఉంటుంది మీకు మారేదల్లా ఎక్కడ మారుతాయంటే ఎక్కడైతే మీకు డేటా టార్గెట్ డేటా డిస్మిస్ ఇలాంటి వాల్యూస్ వచ్చింటాయో అక్కడ చేంజ్ అవుతాయి ఏదైనా ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోర్ రైట్ అండ్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ రైట్ అలాంటి వాటి చోట మీరు మార్చుకుంటారు ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కరోజులు వాడిన చోట మీరు ఏం రాస్తారు అంటే మనకి డేటా బిఎస్ లైట్ డేటా బిఎస్ లైట్ డేటా బిఎస్ టార్గెట్ డేటా బిఎస్ రైడ్ ఇలాంటి యూజ్ చేస్తారు రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ఏ మధ్య ఓకే ఇవి చేంజ్ చేసుకుంటే మన ప్రాజెక్ట్ అయిపోద్ది అంతే ఇదే స్ట్రక్చర్ కి ఈ వాల్యూస్ మార్చేసుకుంటే మీకు బూస్ట్ ఆఫ్ అయ్యి ప్రాజెక్ట్ అయిపోద్ది క్లియర్ ఇది ఎండ్ ఆఫ్ బూస్ట్ ఆఫ్ సో టుమారో నుంచి బూస్ట్ ఆఫ్ చెప్పేది ఉండదు సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంది ఉన్నాయి అంటే ఇవాళ వరకు క్లారిఫై చేసుకోండి సో టుమారో నుంచి జాబ్స్కి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ